esperábamos. Yo como jefe de bloque de la patria tuve la oportunidad de conversar en todas las sesiones con quien en el año 2016 fue el jefe de bloque de la patria. Y en reuniones privadas, públicas, siempre nos manifestó estar en desacuerdo con la forma, con el modo, con las aspiraciones locas con quien ayer, quien ayer dejó de ser presidente de la Asamblea Nacional estaba manejando la Asamblea Nacional. Y nos decía que compartía la necesidad del diálogo nacional. Nos decía que compartía la necesidad de acatar la Constitución, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Nos decía que estaba de acuerdo con que hubo fraude electoral, creo que es algo indiscutible con las pruebas que hemos demostrado en el Estado Amazonas. Sin embargo, y conscientes nosotros que es difícil creer la palabra de los dirigentes de la oposición, creo que ni los militantes, los votantes de la oposición hoy creen en la palabra de los dirigentes de la oposición, ayer vimos a un Julio Borges con un discurso igualmente agresivo, igualmente inconstitucional, igualmente desenfocado con la realidad nacional. Qué lástima que arranque el año 2017 con la mismo camino, con una mala copia de lo que hizo Ramos Ayú. Pareciera que apenas suben al hemiciclo, se le disparan las ambiciones de ser candidato presidencial. Ayer no vimos el discurso de un político responsable tratando de encaminar a la Asamblea Nacional y colocarla nuevamente en el marco de la Constitución, sino de un precandidato presidencial que arranca con su discurso agresivo, violento, inconstitucional. Lo lamentamos mucho. El primer problema que tenía que resolver quienes aspiran a dirigir la Asamblea Nacional es cómo salen de su situación de desacato y asumían lo que habían ellos mismos firmado en la mesa de diálogo. Hay puntos, hay modos en los que podemos trabajar en conjunto para juntas, las fuerzas, ayudar al país. Sin embargo, las aspiraciones personales, la locura, ha impuesto una nueva y mala copia de lo que hizo el diputado Ramos Ayú. El resultado va a ser el mismo y lo lamentamos mucho. Por eso el día de hoy hemos venido al Tribunal Supremo de Justicia para que declare la, legal, la ilegalidad, la nulidad, la inconstitucionalidad de la actual directiva. Un pseudo intento de nombrar una directiva pero sin acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Sin retirar a quienes fueron candidatos por el Estado Amazonas y cometieron fraude electoral. Se lo hemos dicho, es sencillo salirse de la situación de desacato. Acaten la sentencia. A algunos opositores no les gusta la sentencia, pretenden que el fraude se permite. Nosotros hemos repetido en reiteradas ocasiones, en el 2002 hubo una sentencia de este tribunal diciendo que no hubo golpe de Estado, sino un conjunto de generales preñado de buenas intenciones. A nosotros no nos gustó esa sentencia, pero la acatamos, porque respetamos las instituciones del Estado, respetamos el Tribunal Supremo de Justicia, respetamos la Constitución. Cuando uno es demócrata, uno no puede decir, una sentencia me gusta y otra no.